கே ராஜநாராயணன் அசோக மித்ரன் சுஜாதா போன்ற எழுத்தாளுமைகள் எழுதிய ஆயிரத்திற்கும் மேலான சிறுகதைகளை படிக்க விகடன் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க மழை நிலவே மழை நிலவே விழியிலாம் உள்ளுலா சமரி ஐ ஹேவ் அ குட் நியூஸ் அண்ட் பேட் நியூஸ் வாட் டு வாண்ட் டு ஹியர் எனக்கு வார்த்தையே வரல ஓகே எல்லார் மாதிரி बिकॉज அவர் நம்மளோட ஐடல் அவளோட சாங்ஸ் அங்க கேட் இவ்ளோ வளர்ந்திருக்கும் என்ன சொல்லணும்னே தெரியல அப்ப அவர் சொன்னா வெயிட் அ குட் நியூஸ் ஏ ஃபர்ஸ்ட் ஐ டெல் யூ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வீட்லேயே நான் சண்டை பிடிச்சி தான் போனேன் ஏன்னா எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குல்ல அவங்க என்னை தள்ளி விட்டாங்க ஏன்னா இந்தியன் ஐடலில் நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலை வணக்கம் <laughs> 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 வணக்கம் <laughs> 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 இன்னும் ஒரு என்னால் பாட முடியறது நல்ல நல்ல பாட்டு இது நம்பிக்கை கொடுத்து கம்போசர்ஸ் கூப்பிடுறாங்க ஸோ எல்லாருக்குமே இந்த என்டயர் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஒரு பெரிய நன்றி உங்களுடைய வாய்ஸ் அண்ட் நீங்கள் வந்து எப்பவுமே ரொம்ப சட்டிலாக நாள் பேசுகிறது எல்லாமே இருக்குது பட் பாடல்கள்னு வரும்போது அஃப்கோர்ஸ் எல்லா வெரைட்டிலுமே பாடியிருக்கீங்க அதுக்கு ஒரு எனர்ஜி லெவல் கொடுப்பீங்க அந்த மாதிரி சாங்ஸ் நிறைய இருக்குது இந்த டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி இது அது அப்படி இல்லை மீன்ஸ் இப்போ நம்மளுக்கு ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் சும்மா ஒரு சொன்னால் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஒரு இதில் உங்களுக்கு கோவம் வருது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கோவமாக இருக்க முடியுமா முடியாது அந்த டைம் ஸோ இட்ஸ் பேசிக்கலி அந்த ஒரு நமக்கு அந்த ஆடியன்ஸ் சேர்ந்து ஒரு வைப் அண்ட் ஒரு எனர்ஜி வரும் அந்த டைமில் ஸோ அந்த டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் அவங்க கொடுக்குற எனர்ஜி ஸ்டேஜில் எப்போவுமே அது இன்ஸ்டண்ட்டாக கிடைக்கும் நமக்கு அந்த கனெக்ட் வந்து ஸோ நம்ம ஒரு இசை மூலமாக நம்ம ஒன்றாயிடுறோம் அப்படியே அது ஸ்டேஜில் இருக்கிற ஆர்டிஸ்டாக இருக்கட்டும் இல்லை ஆடியன்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு ஒரு எப்படி சொல்கிறதுன்னா அப்படியே ஒரு 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 ஜாய்ஃபுல் அட்மாஸ்பியர் ஆகிடும் அப்படியே ஸோ அதில் நம்ம யோசிக்கவே வேண்டாம் தானே தானே நம்ம மூலமாக நடக்கும் நடக்கும் ஆனால் நமக்கு ஜஸ்ட்டு யூ ஹவ் டு என்ஷோர் தேட் நம்ம ஸ்டேஜில் நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம் அந்த ஹோல் ஆக்ட் நம்ம என்ஜாய் பண்ணோன்னா அந்த ஜாய் தான் அவங்களுக்கு போகும் அது ரெண்டு பத்து மடங்கு திரும்ப வரும் ஸோ அப்படியே அது ஒரு லூக் மாதிரி சார்ஜ் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி ஸோ அவ்வளோதான் அது அது பேசிக்கலி அந்த நம்மளோட அந்த ஒரு கமிட்மெண்ட் அண்ட் நல்லா பண்ணணும்னு அப்படியே அண்ட் பாக்கி அவங்க கிட்டேருந்து வந்து அது சேர்ந்து நல்லா நடக்கும் டபுள் எனர்ஜி ஆகிடும் சொன்ன மாதிரி இவன் டேக் மாதிரி ஆகிடும் அது ஆமாம் லூப் மாதிரி தான் கரெக்ட் நம்ம அப்புறம் திரும்ப அதுலேருந்து வந்து திரும்ப நல்லா பண்ணுவீங்க இன்னொரு பத்து மடங்கு ஸோ அந்த மாதிரி இட் பிகம்ஸ் அ வெரி என்ன சொல்கிறதுனா ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு ஐ திங்க் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் அந்த ஸ்டேஜில் வென் யூ யூ ஆர் தேர் லைக் அந்த மியூசிக் மூலமாக நம்ம ஒன்றா இருக்கு அது ஐ திங்க் இட்ஸ் அ பிளஸ் பிளஸ்ஸிங் இல்லை இல்லை கான்செர்ட் தனி ஒரு உலகம் தான் அது பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு ஆர்டிஸ்ட் கேட்போம் அண்ட் உங்களுடைய தாய்மொழி வந்து தமிழ் ஸோ அம்மா அப்பா ஸோ வளர்ந்தது ஆனால் எல்லா பிறந்த உள்ளது எல்லாமே மும்பைன போது வீட்டுக்குள்ளே ஒரு பாலக்காட்டு தமிழ் இது அப்படின்றது இருக்கும் அப்படியே ஆனால் சுற்றி இருக்கிற நண்பர்கள் உங்களோட சர்க்கிள் எல்லாமே ஹிந்தி பேசுகிறது இருக்கும் ஸோ சைல்ட்ஹுட் எப்படி இருந்துச்சு இது ஒரு மாதிரி சைல்ட்ஹுட் அதான் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நாங்கள் வீட்டில் தமிழ் தான் பேசுவோம் ஆனால் ஹிந்தியும் கொஞ்சம் கலந்து வரும் பிகாஸ் இப்போது ஒரு காஸ்போ பாலிட்டன் அட்மாஸ்பியர் தான் இருக்கும் அண்ட் பாம்பேனா ஒரு எல்லா இடத்துலேருந்தும் வந்து அங்கே இருப்பாங்க கரெக்ட் கரெக்ட் ஸோ இப்போது என்னோடய பில்டிங்கில் அங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒருத்தர் தான் தமிழ்நாடு பாக்கி எல்லோரும் குஜராத்திஸ் ஓ ஓகே அந்த ஏரியா இப்போ நாங்கள் இருக்கிற இடத்துல நிறைய குஜராத்திஸ் ஜெயின்ஸ் அவங்க இருக்காங்க ஸோ ஸ்கூல் போனாலுமே நமக்கு தமிழ் தமிழ் பசங்க இருப்பாங்க குஜராத்தி மராட்டி சிந்தி 
ஹிந்தி எல்லாருமே இருப்பாங்க எல்லா கல்ச்சர்ஸ்மே இருக்கும் ஸோ ஓரளவுக்கு அது ஒரு நல்ல விஷயம்னு நான் சொல்லுவேன் பிகாஸ் நமக்கு எல்லாம் வேறு வேறு கல்ச்சரோட எல்லாரோடையும் பழக கிடச்சானா நம்மளோட மைண்டும் கொஞ்சம் கம்பேரிட்டிவ்லி ஓப்பனாக இருக்கும் இல்லாட்டா கொஞ்சம் க்ளோஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ எல்லாரையும் நம்ம ஓகே இவங்க இப்படி இருக்காங்க இவங்க இப்படி எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு யங் ஏஜ்லேருந்து புரிஞ்சுன்னு வந்தானா நம்ம நாளைக்கு எங்கே போனாலுமே ஒரு நம்மளுக்கு அந்த அடாப்ட் ஆக முடியும் ஈஸியாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் சுலபமாக இருக்கும் ஸோ அதர்வைஸ் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கும் நீங்கள் ஸ்கூல் பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க இப்போ ஃபிஃப்த்து படிக்கும் போது தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு ஸ்டேஜில் பாடுறது ஒரு விளையாட்டு ஆரம்பிச்சதா இல்லையா அது அண்ட் லேட்டராக வந்து ஆனால் பட் அப்போ உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஸ்போர்ட்ஸில் இருந்தது ரொம்ப யூ ஆர் லைக் ரொம்ப அதில் இன்டூ காலேஜில் தான் ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துக்கிறீங்க மியூசிக்கை நீங்கள் ஸோ எந்த விஷயம் உங்களை புஷ் பண்ணிச்சு ஒரு மியூசிக் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் காலேஜ் டைமில் சீரியஸாக எடுத்துக்கலாம் அது அந்த வயசில் ஓகே நான் அந்த ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்டில் சும்மா பாடி எனக்கு ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் கிடச்சிது ஸோ அம்மா அப்பா அவங்க துணித்து தட் ஓகே இன்னைக்கு ஒரு நேச்சுரல் ஃப்ளேர் இருக்குது மியூசிக்கில் ஸோ மியூசிக் கிளாஸில் போட்டாங்க அதில் கூட ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணேன் ஆனால் நேச்சுரல் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குல்ல மேபி அந்த வயசோ வயசு ஓகே பன்னெண்டு பன்னெண்டு வயசு அந்த டைமில் நமக்கு ஸ்போர்ட்ஸில் எனக்கு ஜாஸ்தி இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களுக்கு கிரிக்கெட் அண்ட் டேபிள் டென்னிஸ் ஸோ அதுலேருந்து ஒன்று தான் ஆனோம்னு எனக்கு ஒரு கோல் இருந்தது அப்படி யார் யார் உங்களுடைய ரொம்ப மோஸ்ட் ஃபேவரட் பிளேயர் கிரிக்கெட் எடுத்துக்கிட்டா அது எப்படி சொல்ல முடியும் எவ்வளோ இல்லை இருந்துருக்கலாம் பட் எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு ஹீரோ அப்படின்றது எனக்கு கபில் தேவ் பிடிக்கும் சூப்பர் சச்சின் டெண்டுல்கர் எவ்வளோ நம்ம There are so many people, so many very people tough to choose. Okay. Uh, music competitions, I'm going to inter-college yet. I'm going to go to inter-college yet. That's why I'm going to eliminate it. Okay. So, when you're already 17, 18, and things are not working, I'm going to go to the same thing. Maybe, I don't know, music is not going to work. And then, I'm going to go to the same thing. Correct, correct, correct. I'm going to go to the same thing. I'm going to go to the same thing. I'm going to go to the same thing. And, I'm going to go to the same thing. And, I'm going to go to the same thing. சே ஒரு டூ தௌசண்ட் ஒன் சாரி நைன்டி நைன் டூ தௌசண்டில் அப்போ மியூசிக் ஒரு செக்யூர் கரியராக அந்த பார்க்குற அந்த இது இருக்குல்ல ஓகே ஓகே அந்த டைமில் இருக்குல்ல இந்த ரியாலிட்டி ஷோஸ்லாம் வந்த அப்புறம் தான் பீப்புள் ஆர் கான்ஃபிடென்ட்லி டேக்கிங் மியூசிக் ஆஸ் அ கரியர் நோ ஸோ ஸோ ஸ்டடீஸும் முதல்ல அதையும் பார்த்துக்கணும் அண்ட் பெருசாக ப்ரைஸஸ் ஒன்றும் வராதனால அப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குல்ல அப்புறம் ஃபஸ்ட் இயர் பிகாமில் தான் முதல் தினம் ஐ ஒன் இன் சம் இன்டர் காலேஜ் காம்படிஷன் ஸோ அங்கேருந்து நல்ல என்கரேஜ்மெண்ட் கிடச்சிது எல்லாட்டேருந்தும் அப்போ தானாகவே இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எனக்கே எனக்காகவே கற்றுக்கணும்னு நானே அவனே கற்றுக்க ஆரம்பித்தேன் ஸோ நீங்கள் சொன்னீங்க காலேஜில் அப்போ தான் காம்படிஷன்ஸ்லாம் கலந்துக்க ஆரம்பிச்சது மியூசிக் ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்து நீங்கள் கற்றுக்கிட்டு வரீங்க ஒரு ரியாலிட்டி ஷோ அதே மாதிரி வந்து ரமன் சார் ஒரு ஷோ மியூசிக்கல் ஷோ ரமன் சார் ஜட்ஜாக வராங்க நினச்சிருக்கோம் அப்போ வந்து அது ஒரு உங்களோட மியூசிக்கல் ஜேர்னியே ஒரு 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 பேஸாக இருக்க போகுதுன்னு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இல்லை ரெண்டு விஷயம் எங்களுக்கு என்னென்னா வந்து சொல்லும் போது ஒரு நல்ல விஷயம் ஒரு 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 அதுல <laughs> 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 இப்படியும் அவங்க துரத்தி விட்டாங்க ஸோ திட்டிண்டு தான் போனேன் ஆனால் இன்னி கூட அவங்களுக்கு தான் அந்த கிரெடிட்டே நான் கொடுப்பேன் அப்பா அவங்க அம்மா அவங்க தங்கச்சிக்கு அந்த பை காட்ஸ் கிரேஸ் ஒரு டாப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல வந்தேன் அப்போ தான் ரஹ்மான் சார் ஜட்ஜ் ஆகிறான்னு எங்களுக்கு தெரியும் அன்னைக்கு காலையில் தான் காம்படிஷன் ஆரம்பிக்கிறத அது வரைக்கும் சார் வரப்போறான்னு கூட எங்களை யாருக்குமே தெரியாது ஸோ எல்லாருமே ஷாக் அவரை பார்த்த உடனே அட் த சேம் டைம் நிறைய நர்வஸ்னஸும் ஆச்சு ஆனால் ஸோ அதில் ஒரு சின்ன விஷயம் நடந்தது அத்னான் சாமி அவர் தான் மெயின் ஹோஸ்ட் இந்த ஷோ ஓகே அப்புறம் ரேமான் சார் வாஸ் த இன்வைட்டட் ஜட்ஜ் அந்த ட்வெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஸோ எல்லாத்தையும் கன்வே பண்ணுறத அவங்க இந்த மாதிரி பார்த்தாங்க தட் இப்போ இந்த இருபத்தஞ்சு பேர் வந்திருக்காங்கன்னா இவ்வளோ இத்தனை பேரில் செலக்ட் ஆகி கண்டிப்பாக அவங்க எல்லாருமாலுமே நல்லா பாட முடியும் சில பேருக்கு ரஹ்மான் சாரை பார்த்த அந்த நர்வஸ்னஸ்ல கரெக்டா வரல அப்போ அவங்க என்ன டிசைட் பண்ணாங்கன்னா எல்லாருமே நல்லா பாடுறவங்க தான் இந்த கொஞ்சம் நர்வஸா இருக்கிறவங்க நானும் அதுல ஒருத்தான் ஓகே ஆ என்ன நானும் மேபி கரெக்டா பாடல அப்படிதான் அவங்க நினைச்சு அவங்க இப்ப
அங்கே நிறைய சில பேர் ஹிந்துஸ்தானி கிளாசிக்கல் பாயிண்ட் இருந்தாங்க ஏன்னா சில பேர் டெல்லிலேருந்து இருந்தாங்க நான் ஹிந்துஸ்தானி கொஞ்சம் கற்றுன்ருக்கேன் அது கூட ஐ எம் கிரேட்ஃபுல் டு மை குரு சிந்தாமணி கோரே சார் அண்ட் சுஷீலாமணி மேடம் அவங்கள்ட்ட தான் கொஞ்சம் கர்நாடிக் கற்றுன்னு அந்த டைமில் சேர்ந்து தான் கற்றுன்றது ஸோ எல்லோரும் இது பாடுறதுனால நான் நினச்சேன் மேபி லெட் மீ சிங் சம்திங் கர்நாடிக் ஓகே அப்போ அப்போ பாடி அப்போ தான் ரேமான் சார் இந்த மாதிரி கூப்பிட்டு சொன்னார் தட் ஜட்மெண்ட் போது தட் இது செகண்ட் சான்ஸில் தான் பாடினேன் அப்போ சார் சொன்னார் தட் இந்த மாதிரி ஐ ஹேவ் அ குட் நியூஸ் அண்ட் பேட் நியூஸ் வாட் யூ வாண்ட் டு ஹியர் எனக்கு வார்த்தையே வரல ஓகே எல்லோரும் மாதிரியும் பிகாஸ் அவர் நம்மளோட ஐடல் அவரோட சாங்ஸ் தான் கேட்டு இவ்வளோ வளர்ந்துருக்கோம் என்ன சொன்னோம்னே தெரியல அப்போ அவர் சொன்னால் யூ வெயிட் அ குட் நியூஸே ஃபர்ஸ்ட் ஐ டெல் யூ சொன்னாரு தட் இந்த மாதிரி உன்னோட எந்தெந்த மொழியிலலாம் நீ பாடுவார் தமிழ் ஹிந்திலாம் சொன்னேன் அப்புறம் அதாவது நீ நெக்ஸ்ட் வீக்கு ஒன்று என் ஸ்டூடியோலேருந்து ஒன்று கால் வரும் லைக் யூ வில் பி ஒர்க்கிங் வித் மீ அண்ட் பேட் நியூஸ் இஸ் தட் யூர் அவுட் அப்போ எனக்கு எனக்கு ஒரு மாதிரி மீன்ஸ் நான் நிஜத்த என்னோட நிஜம் உணர்ச்சி என்ன இருந்ததுன்னா காம்படிஷன்லேயும் நம்ம தூக்கியாச்சு கூப்பிடுவரா இல்லையா எங்கே இருக்கோம் இங்கேயும் இல்லை அங்கே அப்படின்னு இருந்தது ஆனால் நான் எல்லா இன்டர்வியூலும் இதுதான் சொல்கிறது உண்டு தட் ஹீஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஹூ ப்ராமிஸ்ட் மீ அண்ட் ஹி டேர்ன் அவுட் டு பி த மோஸ்ட் ஜென்வின் ஓகே அண்ட் அதுக்கு நான் இன்னைக்குமே கடமைப்பட்டிருக்கு கூப்பிடுறது மாத்திரம் இல்லை ஒன் வீக் சொன்னார் நாலே நாளில் எனக்கு ஆதித்ய மோதி அதுக்கு ஒரு நியூ கமரை ஓட என்ன நர்வஸ்னஸ் இருக்கும் எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுண்டு அவ்வளோ அன்பாக அவ்வளோ ஒரு நம்பிக்கை வச்சு தொடர்ந்து தொடர்ந்து நிறைய நல்ல நல்ல பாட்டுகளுக்கு எனக்கு ட்ரை பண்ணார் அவர் ஸோ அதே நான் ஒரு பெரிய பிளெஸ்ஸிங்காக தான் நினைக்கிறேன் பிகாஸ் அவ்வளோ பொறுமையாக எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சாங்ஸ் அவர்கிட்ட ஒர்க் பண்ண அப்புறம் என்னோடய ஓன் இப்போ நம்மளே நம்மளுக்காக சில லிமிட்டேஷன்ஸ் வச்சுருப்போம் என்னோடய வாய்ஸ் இதுக்கு தான் அப்படின்னு இருக்கும் அண்ட் சில பேர் நம்மள்கிட்ட அப்படி சொல்லுவாங்க கூட உன்னோட மெலடிக்கு தான் வாய்ஸ் நல்லா இருக்கும் அந்த மாதிரி ஆனால் சர்ட்டை ஒர்க் பண்ண அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது ஓகே நம்ம எல்லாமே பாட முடியும் அட்லீஸ்ட் ஹீ வாஸ் வில்லிங் டு ட்ரை அண்ட் அதில் சிலதெல்லாம் கிளிக் ஆனப்போ தான் நம்மளுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் இன்னொரு ஓப்பன் மைண்டட்னஸ் வரும் தட் ஓகே நம்ம இந்த மாதிரியும் திங்ஸ் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ அந்த டைமில் தான் இப்போ மயில் இருக்கே ஒரு மெலடி சாங் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அதே ரங்கே பசந்தியில் ரூபரு ஒரு கிட்டார் சாங் மாதிரி கேஷுவலாக லூஸ் கண்ட்ரோல் நல்ல பவர்ஃபுல் சாங் தூபின் பத்தா ரொம்ப மெலடி சாங் இருந்தது அதே மாதிரி ஜில்லன்ற ஒரு காதலில் முன்பேவா ரொமான்டிக் சாங்னா சாங்காக இருந்தது வளையப்பட்டி திரும்ப ஃபோக் சாங்காக இருந்தது அப்புறம் நிறைய ஈவன் வரலாறு இல்லை அது செமி கிளாசிக்கலா இருந்தது இன்னிசை ஆனா இன்னொன்னு கம்மா கடையில அவர்கிட்ட ஓரளவுக்கு நல்ல ஒரு ட்ரைனிங் அண்ட் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்தது தட் ஏன்னா அவரோட அந்த ஓப்பன்னஸ்னால தான் இன்னைக்கு நம்மளுக்கு தோன்றது தட் ஓகே எதுல நம்ம எவ்வளவு சக்சஸ்ஃபுல்லா பாட முடியும் அது தெரியாது அந்த மைக்ல தான் தெரியும் ஆனா அந்த ஓப்பன் மைண்டட்னஸ் தட் எது இருந்தாலும் நம்ம வீல் ட்ரை ஆர் பெஸ்ட் அது அவர்கிட்ட தான் எனக்கு டெஃபினட்லாம் நான் கற்றுட்டேன் வெரி கிரேட்ஃபுல் டு ஹிம் அண்ட் அந்த வாய்ஸில் சம்திங் அவர் அவர் ஒரு யூனிக்னஸ் கண்டிப்பாக ஃபீல் பண்ணியிருப்பார் அதனால தான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி உங்களை வச்சு எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிற அந்த வாய்ஸை வச்சு ஒரே ஆல்பமில் ரெண்டு வித்தியாசமான சாங்ஸ் தொடர்ந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த ஃபர்ஸ்ட் அந்த த்ரீ இயர்ஸில் கிட்டத்தட்ட எல்லா ஆல்பம்ஸ்லேயுமே ரெண்டு சாங் ஒரு சாங் இல்லை அந்த ஹார்மோனியஸ்லேயுமே கூட பாடிருக்கீங்க இதில் இடையில் இருக்கும்போது இல்லையா நீங்கள் அந்த மாதிரியும் பண்ணியிருக்கீங்க கரெக்ட் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் சாங்கு மயிலிறகு அதுதான் உங்களுடைய முதல் சாங் இல்லையா நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணது முதல் சாங் அதுதான் முதல் சாங் ஆக்சுவலி ரங்கே வசந்தியோட டைட்டில் சாங் ஓகே என் வாய்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக ஓகே அவர் சொன்னால் நீ மைக்கில் கேட்கலாம் வா சிஸ்டமில் எப்படி அவனோட இது மைக்ரோஃபோனில் எப்படி உன் வாய்ஸ் வருதுன்னு அதுக்கப்புறம் த அதர் சாங்ஸ் ஹேப்பன் ஆஃப்கோர்ஸ் அதுக்கு அவங்க தலையர் மெந்தி அவரை ஃபைனல் பண்ணார் மீன்ஸ் அந்த பஞ்சாபி சாங்கு ஆனால் இன்னொரு ட்ராக்ஸ் எல்லாம் பாட பாட அந்த அதர் ட்ராக்ஸ் கிளிக் ஆகிடுது வாய்ஸில் சார் மயிலிறக்கி நான் வந்து கேட்கலனா விட மாட்டாங்க இங்கே காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க ஃபியூ லைன்ஸ் ஏன்னா சொன்ன மாதிரி பல்லவி சரணம் எல்லாத்துலேயுமே நீங்களும் அதிர்ச்சி அவர்களோட வாய்ஸும் அப்படி ஒரு மேஜிக் அது ஸோ சில வரிகள் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக மயிலிரகே மயிலிரகே
உயிரை தொடர்ந்து வரும் நீதானே மெய்யெழுத்து நான் போடும் கையெழுத்து அன்பே உலக மொழியில் வரும் எல்லாமே நீர் எழுத்து காதல் தான் கல்லெழுத்து அன்பே மயிலிறகே மயிலிறகே என்ன ஒரு ஃபீல் தெரியுமா அப்படியே நீங்க ப்ரூவ் பண்ணி அப்படி தள்ளுறீங்க எங்களுக்கு அது அமேசிங் அமேசிங் அண்ட் தமிழ் ஒரு பெரிய ரிசப்ஷன் அந்த அந்த ஆல்பமுக்கும் சரி அந்த சாங் பர்டிகுலர்லி ரொம்ப மிகப்பெரிய ஹிட் அது சிமிலர் நீங்க சொன்னோம் எல்லாமே ஒரு ஒரே பீரியட்ல தான் வந்து இப்ப ரங்தே பசந்தியுமே ரெக்கார்ட் பண்றீங்க அதுல ஒரு மூணு ட்ராக் பாடுறோம் நம்ம அப்படின்போது எனக்கு என்னன்னா ஒரு நேஷனல் அவார்டு ஒரு சிங்கர் ஐ திங்க் பாலிவுட்ல உங்களுடைய முதல் பாடல் கிட்டத்தட்ட ஒரே டைம் எடுத்தா கூட வந்து ஒரு ஒரு அறிமுகமான அந்த டைம்லயே ஒரு அந்த சாங்குக்கு ஒரு நேஷனல் அவார்டு கிடைக்குது கண்டிப்பா யார் யார் இவர் யார் இவர் ஒரு லைக் யூ வில் வின் ஒரு ஏர்லி டுவெண்ட்டிஸ்ல இருந்திருப்பீங்க அந்த டைம்ல இல்லையா சம்வேர் அவர் ட்வெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதுக்குள்ள தான் இருந்திருக்கும் ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் ஓகே ஏன்னா உன்னி சார் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அந்த மாதிரி அவரோட ரமன் சார் மியூசிக்லேயே ஃபர்ஸ்ட் சாங் வாங்கியிருக்காங்க அந்த மாதிரி எஸ்பிபி சார் ஹிந்தியில பாடும் போது அப்படி வாங்கியிருக்காங்க வந்துட்டு ஸோ எப்படி இருந்துச்சு அந்த ஃபீல் ஒரு சின்ன வயசுல ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ல அப்படி ஒரு அவார்டு வாங்குறது சாங்க்கு ஆப்வியஸ்லி ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஃபீலிங் இருந்தது ஆனால் மேபி அந்த ஏஜில் அது அவ்வளோ அதோட என்ன ஒரு ஒட்டு சே என்ன வேல்யூன்னு எனக்கு அந்த டைம் அப்போ புரியலையா அந்த டைமில் புரியலை ஆக்சுவலி பட் ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி ஓகே அம்மா அப்பா அவங்க ஹாப்பியாக இருக்காங்க அப்புறம் சாரும் எனக்கு கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணார் தட் ஸோ ஓவரால் எல்லாமே ஒரு என்ன ரொம்ப ஒரு கனவு மாதிரி தான் இருந்தது அந்த மாதிரி ஹவு திங்ஸ் ஆர் ஹேப்பனிங் அண்ட் ஸோ ஆன் அண்ட் அது கூட அஃப்கோர்ஸ் ஐ எம் எனக்கு அது வரைக்கும் நேஷ்னல் அவார்டு இருக்கு அப்படியெல்லாம் எனக்கு தெரியாது அதை பற்றி ஒரு ஐடியா இல்லை அதை பற்றி நெவர் தாட் அபவுட் இட் அண்ட் அதை ஓகே இந்த மாதிரி ஒன்று ஆனர்ஸ் இருக்கு அதெல்லாம் எனக்கு ஐ நெவர் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் இட் அப்போ அண்ட் அந்த சாங்கில் ரோமான் சரோட வாய்ஸும் சேர்ந்து வரும்போது அது இன்னும் சம்திங் லைக் ஒரு மாதிரி நல்லா இருக்கு இல்லையா அவருடைய போஷன் ரூபாய் வரும்போது அவரும் சேர்ந்து ஆமாம் 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 அது ஒரு ஸ்பெஷல் திங் தான் ஆக்சுவலி நான் அது தப்பாக பாடினேன் அந்த லைன் காலையில என்ன பாட சொன்னாரு ரொம்ப ஏர்லி மார்னிங் டயர்டு எனக்கு புரியல அந்த லைன் அவர் சொன்னது சில லைன்ஸ் கரெக்டா வந்துடுச்சு அப்புறம் ஏன்னா அப்ப சொன்னாரு ட்ராக் தான் எடுக்கிறோம் அப்புறம் பார்க்கலாம்னு சொன்னாரு அப்போ எல்லாம் எடுத்துட்டோம் அந்த லைன் நான் கொஞ்சம் தப்பா பாடினேன் அவருக்கும் நம்ம அந்த டைம்ல டயர்ட்னஸ் நீங்க வா நான் பாடிக்கிறேன் பாடினாரு அது அப்படியே எனக்கு ஒரு ஒரு ஸ்பெஷல் சாங்கா அமைஞ்சிருச்சு எனக்கு ओ अभी अभी अहुआ यके आग है मुझ में कहीं हुई सुबह मैं जल गया सूरज को मैं निगल गया रूबरू रोशनी रूबरू இப்பவுமே ரொம்ப விரும் ஜனங்க ரொம்ப விரும்புற ஒரு பாட்டு ஸ்டேஜ்ல போறத ஜென்ரலி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு செகண்ட் சாங் தான் எடுப்பேன் எல்லாரும் ஃபுல்லா மனப்பாடமா பாட வச்சிருவாங்கல்ல எல்லாரும் ஹிந்தி பிரதி எங்களாலயே டக்குனு அந்த அது வந்து மனப்பாடம் பண்ணி சொல்ல முடியும் ஏன்னா அது அப்படி ஒரு கனெக்ட் இருக்கும் அந்த சாங்ல அந்த ஷோ அப்போ வந்து எல்லாரும் ஹிந்துஸ்தானி ஸ்டைல் பாடிட்டு இருந்தாங்க நான் கர்நாடிக் பாடிட்டு இருந்தேன்னு சொன்னீங்க கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி ஒரு சாங் வந்து இனி சேல அப்படி வந்து உங்களுக்கு வரலாறு படத்துல கிடைச்சது அகைன் அகில அதுலயும் ரெண்டு டைப் ஆஃப் சாங்ஸ் பாடிட்டீங்க கம்மா கரையில இதுன்னு இனி சேல அப்படி பாடும்போது எப்படி இருந்தது லைக் ஒரு கர்நாடிக் கம்ப்ளீட் கர்நாடிக் फ्लेவர் அந்த சாங் அது ஆ அது ஒரு செமி கிளாசிக்கல் தான் நான் லக்கிலி அது அந்த காம்படிஷன் ஒரு கீர்த்தனம் பாடியிருந்தேன் அதே ராகத்தில் அந்த சாங் அமைஞ்சு ஓகே அது எப்படின்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் இட் ஹேப்பன் தட் வே ஸோ அது ஒரு அந்த டைமில் தமிழ் பாடல் பாடுறது அவ்வளோ எனக்கு பழக்கம் கிடையாது ஏன்னா இப்போது பாம்பேயில் வளர்ந்ததுனால ஒரு குறிப்பிட்ட சில ஃபிலிம்ஸ் தான் நாங்கள் வரும் அந்த டைமில் ஓகே ஸோ ஒரு 
ஒரு சில பாடல்கள் எனக்கு தெரியும் ரொம்ப ஃபேமிலியரா இருக்கும் உங்களுக்கு ஆனா அங்க இப்ப перஃபார்ம் பண்ணும்போது மேக்ஸिममா நம்ம ஹிந்தி சாங்ஸ் தான் பழகி இருக்கும் அப்ப கேட்டு перஃபார்ம் பண்றது சோ அவ்வளவு சுத்தமான அந்த மாதிரி தமிழ்ல எனக்கு ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸா தான் இருந்தது ஆனா ஆஃப் கோர்ஸ் அது சரோட அந்த ஒரு பேஷன்ஸ் அண்ட் கைண்ட்னஸ்னால அது கரெக்ட்டா ஒரு செட் ஆயிடுது ஏனா வார்த்தைகள் எல்லாம் வைரமுத்து சரோட அந்த இன்னொரு டான்ஸ்காக பண்ண வேண்டிய ஒரு சாங் சோ எல்லாமே இந்த ரொம்ப பியூர் தமிழ்ல இருக்கும் அது மலையாளம் ரொம்ப அந்த உச்சரிப்பு எல்லாமே அப்படி தான் இருக்கும் ராவுடு ப்ராப்ளம் முன்னாடி இருந்து கிடையாது ஆனா இப்ப இன்னிசை அலபடை அலபடை ஜெனரலா நம்ம பேச மாட்டோம்ல அந்த மாதிரி சோ இட் வாஸ் நைஸ் கொஞ்சம் சவாலிங்கா இருந்துது பட் ஐ திங்க் இட் ஜஸ்ட் வொர்க்ட் அந்த ஃப்ளோல கரெக்ட்டா அது செட் ஆச்சு உங்களோட யூனிக்னஸ் வந்து உங்களுடைய ஹேர் ஸ்டைல் வாய்ஸ்க்கு முன்னாடி அந்த கர்லி ஹேர் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு சச்சின் டெண்டுல்கருடைய குட்டி வயசுல அந்த ஹேர் ஸ்டைல் ரொம்ப அவர் வாங்க அவ்வளவு கியூட்டா இருக்கும் கிட்டத்தட்ட நீங்க பார்த்து இருந்து இந்த லுக்ல தான் இருக்கீங்க இல்லையா அந்த ஒரு எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் நாங்களா எங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஹேர் ஸ்டைல் பத்தி சொல்லுங்க எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு மெயின்டைன் பண்றதுக்கு மெயின்டைன் பண்றதுக்கு அப்படி ஒண்ணும் ஸ்பெஷலா நான் ஒண்ணும் பண்றது கிடையாது ஜஸ்ட் ரெகுலர் ஒரு வீக்லி ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் மேபி ஹேர் வாஷ் அப்புறம் ஆயில் மாத்திரம் பண்ணிப்பேன் டெய்லி ஸோ அஃப்கோர்ஸ் பதினெட்டு வருஷத்தில் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒயிட் ஹேர்லாம் வர ஆரம்பிச்சாச்சு ஆனால் அதுவும் பார்ட் ஆஃப் லைஃப் நில வேடம் வாடகை வாங்கி விழி வீட்டினில் கூடி வைக்கலாமா முதல்ல பயமா இருந்தது ஆனால் ஹாரிசரோட ஒன்று எனக்கு ரொம்ப ஒரு பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா ரொம்ப அப்படி ஒரு பேஷன்ஸ் அந்த கங்கை ஆற்றில் ஒரு வண்ண பறவை மூழ்கியது நீரோடு அது கரையில் வந்தது கரையில் வந்தது கண்கள் கூசும் தேவதையாக ராஜநாராயணன் அசோக மித்ரன் சுஜாதா போன்ற எழுத்தாளுமைகள் எழுதிய ஆயிரத்திற்கும் மேலான சிறுகதைகளை படிக்க விகடன் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு உடனே டவுன்லோட் பண்ணுங